Good morning all. Plus one mathematics in the third chapter. Trigonometric function day. Pudhi yori class in the third chapter. Pudhi yori class in the third chapter. Current class in the discuss chapter. Multiple angles sumayit bandha patta trigonometric expression sign. Adayadu. Expressions for sin 2a, expressions for cos 2a, expressions for tan 2a, expressions for sin 3a, cos 3a, and tan 3a. In the number, if I will derive it, I will trigonometric identity. That is if you have a problem, you will discuss the discussion. That discussion is not a problem. This item is three identities. This is not a problem. 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 This is Apol, namuk adatta ori identity telek bara. Expressions for sine square ye, cos square ye, and tan square ye. I moon trigonometric expression namul derive cheyi nade. Nerte namal padiche dala. Cos two ye yeda expression dinar. No ko. Cos 2a is the moonamata expression and then 1 minus 2 sin square a. That is the 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 sin square a. That is Cos 2a and the gitum. Adilinum sin square yar and the gitum hello. Sin square a is equal to 1 minus cos 2a divided by 2. Idan sin square a yuda expression. Sin square a equal to 1 minus cos 2a divided by 2. Then the total mugal 2 sin square a equal 1 minus cos 2a and undu. Adum by heart takal avshamani ingilum. Ivade sin square a yuda expression matramena and editulu. Sin square a is equal to 1 minus cos 2a divided by 2. This is the cos square a derivative. That is the random method. Cos 2a is equal to cos square a minus 1. 2 cos square a equal to 1 plus cos 2a. 2 cos square a equal to 1 in the left leg. 1 plus cos 2a. And then cos square a is cos square a is equal to 1 plus cos 2a divided by 2 cos square a expression gitti sin square a expression cos square a expression thammula difference and the sin agum pol minus aanu cos agum pol plus aanu sin agum pol minus cos agum pol plus where oru vathyasavum illa numerator lum denominator lum okay sin square a expression kandu cos square a expression kandu engil tan square a expression kandu pidikan oru prayasavum illallo Aran tan square a, sin square a by cos square a. Sin square a, 1 minus cos 2a by 2 into, alingi divide by 1 plus cos 2a by 2 and nana, adhine divide chayyan, reciprocal kondu multiply chayyan dalmadhi, apol into 2 by 1 plus cos 2a and nana. 2, 2 cancel edu, balance 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a. That is tan square a expression. Okay? Now, we have to the expression of sin square a, cos square a, and tan square a. This is the first thing. 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 Expressions for sin square a, cos square a, and tan square a. This is the first thing. Trigonometry is the first thing. This is the first thing. Limits and derivatives. Integration. Thoda niya para section igallu. 
ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത വർഷം സൈൻ സ്ക്വയർ ഇ എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് മനഃപ്പാഠമായിരിക്കണം ഓക്കെ ശരി ഇനി പുതിയ മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി പുതിയ ചില ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് കൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ സബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് സബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് ആണ് ടു എ ത്രീ എ ഓക്കെ സബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബൈ ടുവിന്റെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടു എയുടെ അതുപോലെ ത്രീ എയുടെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷനിലെ എക്ക് പകരം എ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വെൻ വി റീപ്ലേസ് എ ബൈ എ ബൈ ടു ഇൻ ദി എബവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് മീൻസ് ഇൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് വി ഗെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ സൈൻ ടു എ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ കോസ് എ ആണല്ലോ എ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടു എയിലെ എക്ക് എ ബൈ ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ ബൈ ടുവിലെ ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി എ മാത്രമാവും അല്ലെ ഇവിടെ എക്ക് എ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളിലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എ ബൈ ടുവിനും എ ബൈ ത്രീക്കും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എക്ക് ഭാരം എ ബൈ ടു കൊടുക്കുന്നു ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ എക്ക് ഭാരം എ ബൈ ടു കൊടുക്കണം ഈ എക്ക് ഭാരം എ ബൈ ടു കൊടുക്കണം അന്നേരം അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും ടു സൈൻ എ ബൈ ടു കൊസ് എ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ എക്ക് പകരം എ ബൈ ടു എന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതെല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ സൈൻ ടു എയുടെ കോസ് ടു എയുടെ ടാൻ ടു എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് അത് വെച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ടു പറ സൈൻ എ ബൈ ടു കോസ് എ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പറയൂ ഇവിടെ ഉള്ള എക്ക് പകരം എ ബൈ ടു കൊടുത്താൽ മതി സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ എ ബൈ ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് സൈനെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോസ് ടു എക്ക് എത്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് കോസ് ടു എക്ക് നാല് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ കോസ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ അല്ലേ അതുപോലെ പറയാൻ നിങ്ങളും പഠിക്കണം ഓക്കെ എക്ക് പാരം എ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു കോസ് എ സീക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ കോസ് എ ഈക്വൽ ടു എ എ ബൈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് കോസ് എ ആകുന്നത് കോസ് എ ഈക്വൽ ടു പറ ടു കോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ കോസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു നാലാമത്തത് കോസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു പ്രയാസമുണ്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എക്ക് പകരം എ ബൈ ടു എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ടാൻ ടു എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ആരാ ടാൻ ടു എ ടാൻ ടു എ സീക്കൽ ടു ടാൻ എ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ കൊടുത്തോളൂ എക്ക് പകരം എ ബൈ ടു എന്ന് അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ എ ബൈ ടു ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെക്കേണ്ട മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വലിയൊരു പ്രയാസമില്ല നിങ്ങൾ സൈൻ ടു എ കോസ് ടു എ ടാൻ ടു എ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഈ നാലാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച
x by 1 plus cos x. Integration at the first half of the first half of the chapter. Our 1 minus cos x by 1 plus cos x in integrated in the summit and the number of the 1 minus cos x by 1 plus cos x tan square x by 2 on the number of the carrier. I am not the middle. 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 Ini, ibu ada kas square root sin y by dua ara cos y by dua ara tan y by dua ara, adan adat expression, okay? Ara ini kum sin y by dua, sin square y by dua ara, one minus cos y by dua, apa sin y by dua ara, adan kas square root itu berum, elle square root itu anda pernah ibu, orang kiri plus root ari ini kum, alih kiri minus root ari ini kum, dua root itu beres sami manusia beram pahang do, urik kiri mila, karena sin y by dua ini anda pernah ini adalah function ada. Function is the answer to the question. 1 is plus and minus. Plus and minus is the same. A is the quadrant. A is the quadrant. That is the quadrant. A is the quadrant. That is the quadrant. 1 is plus and minus. 2 is not the same. That is the plus and minus. That is the plus and minus. Plus and minus is the same. Okay. If you say that, 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 plus cos a by 2. ஆ வர்த்திச்சு பரையின்னும் plus or minus இல் ஏதங்கிலும் ஒரு சாயினே ஒரு சாமையம் உண்டாவு அது நம்மல் தீரிமானிக்குந்து a இடு quadrant அனு சரிச்சான okay நீ மோனாமத்து tan a by 2 is equal to plus or minus square root of 1 minus cos a by 1 plus cos a இதானு அன்சாமத்த expressions இத்திரையும் expressions நீங்கள் மனோகரமாட்டு நோட்டுப்புக்கிலே கேடிதி வக்கணம் இ expressions உபயோகிச்சு கழிந்த கலாசில் படிச்ச sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3a பின்ன இந்த படிச்ச sin square a cos square a tan square a பின்ன a by 2 இந்த expressions இது வெச்சில் problems ஆனு நம்மலு இனி செய்யாம் போகுந்து இத்திரையும் நீங்களுக்கு நன்னாயிட்ட மனசில் Blue <laughs> denominator நான் அதையைப் போல தன்னேடுதாம். எந்து நாங்கனம் மாற்றியிருதியது sin c plus sin d இடம் formula நம்மும் காரியும். அல்லாது sin c minus 2 sin d இடம் formula நம்மும் காரியில்லா. நம்மும் அரியின்ன ரூபத்திலேக்கு இதனை மாற்றியிருதியதா. ஒரு பிரோப்பலம் பல ரூபத்திலும் செய்யாம். அதின்டை sin c plus sin d ara 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 ara cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 இதுக்கு பலத்தாவன கைந்த கலாசுகளில் பரண்ணிதும் இப்போல் நீங்கள் நன்னாயிட்டு ஹிரதிஸ்தமாக்கியதுமான் அது கொண்டு ஆ போர்முலை உன்னும் நான் இவிடை எழுதுந்தில்லா ஆ போர்முலை ரிப்பலை செய்யும் போல் கிட்டுந்து Okay, simplify चाहिए नो, 5x plus s by 2, 6x by 2, 3x, 5x minus s by 2, 4x by 2, 2x, आवर simplification इवड़ कोड़को नो, okay, numerator ले 2 sin 3x, इवड़ 2 sin 3x उन्ड, 2 sin 3x कोमना, वेणम इंगिल जान, आ minus नेम गोड़न पर्थेड़को नो, minus 2 sin 3x ने पर्थेड़ ताल, minus 2 sin 3x पर्थेड़ ताल, एंदी गिट्टो में निके, minus 2 sin 3x पर्थेड़ ताल, இவ்வட 1 வெரும் இவ்வட minus cos 2x வெரும் ஆவுரி change numeratorல வெருத்தி minus 2 sin 3x நின் பொர்த்தடுத்து bracket நகத்து இவ்வட 1 வன்னு minus minus cos 2x நின் வன்னு தாழே minus 2 sin 3x sin 2x நின் வன்னு common term cancel ஏது minus 2 sin 3x cancel ஏது அப்பு 1 minus cos 2x by sin 2x நின் கிட்டி அல்லே நமக்கு அந்தா கிட்டேண்டது tan x நின் கிட்டன ஆரானு 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x நீங்களுக்கு பரிஜயம் உண்டோ இல்லா 
പിന്നെ എന്താ പരിചയമുള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പരിചയമുണ്ട് ആരാ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആരാ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എ അല്ലെ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ അതേപോലെ സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ടു എയുടെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിന് ഒന്ന് ആരാ ടു സൈൻ എ കോസ് എ ടു സൈൻ എ കോസ് എ ആ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സിന് പകരം ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും സൈൻ ടു എക്സിന് പകരം ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് സൈൻ എക്സ് ബൈ ക്വാസ് എക്സ് ആരാ സൈൻ എക്സ് ബൈ ക്വാസ് എക്സ് ടാൻ എക്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആവേണ്ടതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ ബോക്സിലാക്കാൻ പോവാം നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ത് വരും അതേപോലെ പറയുമ്പോൾ ടു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കാം കാരണം ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇനിയും വരുന്നതാണ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ടു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ടു സൈൻ എക്സ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കണം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി വളരെ പരിചയമുണ്ട് നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ താഴെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പരിചയമുള്ളത് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൈനസിന് ഇവിടെ പുറത്തെടുത്താൽ മതി മൈനസ് ഓഫ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്റർ സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി വെച്ച് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്കറിയാം കോ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ആ അപ്പോൾ അത് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തിരിച്ചെഴുതാൻ പോവാം ഓക്കെ അതേപോലെ ന്യൂമറേറ്ററിന് സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡിയുടെ എക്സ്പ്രഷനും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ഫോർ എക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇതോ സൈൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു സൈൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചതാ അപ്പോൾ കോസ് ടു എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലേ അതേപോലെ സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ആരാണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് സൈൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസിന് പുറത്തെടുത്തു മൈനസ് ടു കോസ് ടു എക്സ് സൈൻ എക്സ് ബൈ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതി മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കോസ് ടു എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അന്നേരം നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ടു സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് തിരിച്ചെഴുതാം സൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇത് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈൻ സി പ്ലസ് ടു സൈൻ ഡി ആ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സൈൻ സിക്സ് എക്സിന് എഴുതാം അല്ലേ സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയും നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഫോർ എക്സും ടു എക്സും അടുത്ത് എഴുതിയാൽ സിക്സ് എക്സ് ബൈ ടു ത്രീ എക്സ് ആകില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സിന്റെ അടുത്ത് ടു എക്സ് എഴുതാം അല്ലെ ത്രീ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും കോസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി പലതവണ കണ്ടതാണ് അതിന് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു കോമൺ ടേം കോസ് ത്രീ എക്സ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് സൈൻ ത്രീ എക്സിനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അന്നേരം കോസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആരാ കോസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് കോട്ട് ത്രീ എക്സ് അതല്ലേ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ കോസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ടു കോസ് സെവൻ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അത് കോട്ട് ത്രീ എക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വലിയ എക്സ്പ്രഷനും ഈ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷനും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കോസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസിന്റെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു എ ഒരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് ആ അതിൽ ടു എ ത്രീ എ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് എ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യൽ ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ കോസ് ഫോർ എക്സ് നമുക്ക് പരിചയമില്ല നമുക്ക് എന്തേ പരിചയമുള്ളൂ കോസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം 2 ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ കോസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അതാണല്ലോ കോസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ ഇത് കോസ് ടു എ എന്നുള്ള ഫോമില കോസ് ടു എ കോസ് ടു എക്ക് എത്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് നാല് എക്സ്പ്രഷൻ ഏതൊക്കെയാ കണ്ണടച്ച് പറയാൻ കഴിയണം കോസ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ഇതല്ലേ കോസ് ടു എയുടെ നാല് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതിൽ ഏത് എക്സ്പ്രഷനാ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഏറ്റവും സൗകര്യം ഏതാ വൺ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എ അല്ലേ അത് കൊടുത്താൽ പോരെ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എയിലെ എക്ക് പകരം ആരാ ടു എക്സ് കോസ് ടു എ ടു എക്ക് പകരം ടു എക്സ് ആ അപ്പൊ എക്ക് പകരം ഞാൻ ടു എക്സ് കൊടുക്കുന്നു അന്നേരം വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എ എന്ന് കിട്ടുന്നു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആരാ സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ടു എക്സിന് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് ടു സൈൻ എ കോസ് എ മറ്റൊന്ന് ടു ടാൻ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൈൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ കോസ് എ കൊടുക്കാം സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സൈൻ ടു എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അല്ലെ സൈൻ ടു എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആര സൈൻ ടു എക്സ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അപ്പൊ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ആര ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇന്റു ടു എയ്റ്റ് ആയി പിന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അതല്ലേ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം കോസ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഇന്റെ സൈൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് കാണിക്കണം ആരാണ് കോസ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ സിക്സ് എക്സ് ഇതൊക്കെ പല രൂപത്തിനും ചെയ്യാം കോസ് ടു എക്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യാം പല രൂപത്തിനും ചെയ്യാം ഞാൻ
നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ടു സൈൻ എ കോസയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടു സൈൻ എ കോസ എന്നുള്ള ഫോമുല എ ആരാണ് എക്ക് പാരൻ ടു എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാരാ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് ടു സൈൻ എ കോസ എന്നുള്ള ഫോമുല എക്ക് പകരം ഫോർ എക്സ് ആ അന്നേരം സൈൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നായി ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ടേമിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടും സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻ പൈ ബൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക പൈ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പൈ ബൈ ഫോറിന്റെ പകുതിയാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതി അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി അപ്പൊ ടാൻ പൈ ബൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ടാൻ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊന്ന് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ടാൻ പൈ ബൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ഏതാണെന്ന് അറിയോ ടാൻ ടു എക്സ് സീക്കൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ടാൻ ടു എക്സ് സീക്കൽ ടു ആരാ ടാൻ ടു എസ് സീക്കൽ ടു ടാൻ എ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ അപ്പൊ ടാൻ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടാൻ ടു എക്സ് സീക്കൽ ടു ടാൻ എസ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സിന് നിങ്ങൾ ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും ടാൻ ഡിഫൈൻഡ് ആകുന്ന ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന് പൈ ബൈ ഫോർ കൊടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് കൊടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് ഞാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സിന് പകരം പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും പറ ടാൻ ടു ഇൻറ്റു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് സീക്വൽ ടു ടു ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റിനെ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റിന് ഒരു വൈ താൽക്കാലികമായിട്ട് കൊടുക്കാം ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആ റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ടൂ എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അന്നേരം ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ടു വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നായി ഓക്കെ ആരാ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ വൺ സീക്വൽ ടു വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഇതേപോലെയായി ഒന്ന് ഭംഗിയിൽ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ എന്നായി വൈയിലുള്ള ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഡോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു മൈനസ് ബി മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഡോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് സി ടു മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അങ്ങനെ എയ്റ്റ് വരും ആരാ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അന്നേരം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി വൈക്ക് രണ്ട് ആൻസർ ഒന്ന് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു മറ്റൊന്ന് മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു രണ്ട് ആൻസർ വൈക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല ആരാ വൈ എ ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരാൻസറേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ ഒരാൻസർ ആ കറക്റ്റ് ഏത് ആൻസർ ആ കറക്റ്റ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണോ കറക്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആണോ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണ് കറക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു തെറ്റായി പോയത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആ ഒരിക്കലും ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താവില്ല നെഗറ്റീവ് ആവില്ല കാരണം പൈ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് കോണ്ടലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോണൽ ടാൻ ആരാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്തേ വരൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറേ വരൂ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വണ്ണെ വരൂ എന്റെ
അല്ലേ നോക്കൂ ടാനക്സ് തന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച കോസെക്സ് വേറെ എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തിനാ കോസെക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സൈനസ് ബൈ ടു കോസസ് ബൈ ടു ടാനസ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ ടാനസ് ബൈ ടു സൈനസ് ബൈ ടു കോസസ് ബൈ ടു ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആരെ മാത്രം മതി കോസെക്സിന് മാത്രം മതി എന്താ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ എ ബൈ ടു ആരാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് എ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ കോസ് എക്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ കോസ് എ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോസ് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഞാൻ സൈനസ് ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ആരോപിക്കാം ആദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കണ്ടേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പൈ എവിടെ എക്സ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് പൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടു എവിടാന്ന് നോക്കണം എക്സ് ബൈ ടു എവിടാന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ മൊത്തം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും പൈ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ പൈ ബൈ ടുവിനും ത്രീ പൈ ബൈ ഫോറിനും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ കോഡൻ്റ് വരിക സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റാ വരിക അപ്പൊ എക്സ് തേർഡ് കോഡൻ്റിലാണെങ്കിൽ എസ് ബൈ ടു ഏത് കോഡൻ്റിലാ സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റില് സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റില് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റില് ആണ് എക്സ് ബൈ ടു ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് കോഡിൽ സൈൻ ആരാ പോസിറ്റീവാ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എക്സ് ബൈ ടു സെക്കൻഡ് കോഡൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് കോഡിൽ സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് എഴുതിയില്ല ഓക്കെ ഇനി കോസ് എക്സിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എക്സിന് പകരം കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആകും അല്ലെ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ബൈ ടെന്നിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയും ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ സൈൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇനി ആൾസോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇതൊന്നും ഇനി എഴുതണ്ട ആൾസോ കോസ് എക്സ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇനി പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് ബൈ ടു ഏത് കോഡൻ്റില എസ് ബൈ ടു സെക്കൻഡ് കോഡിലാ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിൽ കോസിന്റെ സൈൻ എന്താ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിലാണ് എക്സ് ബൈ ടു അവിടെ കോസിന്റെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ കോസ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം സൈൻ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് കോളിൽ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് കോസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കോസ് എക്സിന് പകരം മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടെൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം ടാനസ് ബൈ ടുവിലേക്ക് പോകാം ടാനസ് ബൈ ടു എന്താ ഫോർമുല ടാനസ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് അല്ലെ അതിന് ആദ്യം പ്ലസും മൈനസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറ എക്സ് ബൈ ടു സെക്കൻഡ് കോഡില്ല എക്സ് ബൈ ടു സെക്കൻഡ് കോഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം കോസ് എക്സിന് പകരം മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ അപ്പൊ നയൻ ബൈ വൺ എന്ന് വരും റൂട്ട് നയൻ എന്ന് ചുരുക്കം വരും മൈനസ് റൂട്ട് നയൻ ഓക്കെ ആരാ റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് നയൻ ഈക്കൽ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ടാനസ് ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഈ ടാനസ് ബൈ ടു കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം സൈനസ് ബൈ ടു ബൈ കോസസ് ബൈ ടു കാരണം നമ്മൾ സൈനസ് ബൈ ടു കോസസ് ബൈ ടു കണ്ടല്ലോ ടാനസ് ബൈ ടു
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അതല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാം കണ്ടത് തന്നെ പഠിക്കുക അതല്ല മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നൽകുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് തന്നത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ട്രിഗ്നോമെട്രിയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കുറച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ട്രിഗ്നോമെട്രിയെ പ്രണയിക്കുന്ന ഗണിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികളാവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്ക